നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാല് ശനിയാഴ്ച കോടതി നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറലിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോടതിയിലെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഗുണം ചെയ്യും സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും കോടതിയിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് വോട്ട് യന്ത്രത്തിന് പകരം ബാലറ്റ് പേപ്പർ മതിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആവശ്യത്തോട് വിയോജിച്ച് സിപിഎം ബാലറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിലയിരുത്തി വി പി പാറ്റ് മെഷീനുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും പി ബി ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിനെ നിയമിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തിന്റെ ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് തവണ മടക്കിയിരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റണമെന്ന വിചിത്രവാദവുമായി രണ്ട് നടിമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഹണി റോസ് രചന നാരായണൻകുട്ടി എന്നിവരാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഹർജി നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തെ ആക്രമണത്തിനിരയായ നടി എതിർത്തു നടിമാരുടെ ആവശ്യത്തെ സർക്കാരും എതിർത്തു കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ചർച്ച നടത്തിയത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമായ പാത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും പിണറായി സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഓണച്ചന്തകൾ തുടങ്ങും വിപണി വിലയുടെ പകുതി വിലയ്ക്ക് പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും ജില്ലാതല ഓണച്ചന്തകൾ പത്തിന് ആരംഭിക്കും താലൂക്ക് തല ഓണച്ചന്തകൾ പതിനാറിനും നിയോജകമണ്ഡലം തല ഓണച്ചന്തകൾ ഇരുപതിനും തുടങ്ങും ഉത്രാടം നാളായ ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് ഓണച്ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുത്ത് സ്വർണ്ണനാണയമടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുമെന്നും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് പുതിയ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡുകൾ കൂടി പുതിയ ആറ് സബ് ആർ ടി ഓഫീസുകൾക്കായി കെ എൽ എഴുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയൊൻപത് വരെയാണ് അനുവദിച്ചത് കാട്ടാക്കട എഴുപത്തിനാല് തൃപ്രയാർ എഴുപത്തിയഞ്ച് നന്മണ്ട എഴുപത്തിയാറ് പേരാമ്പ്ര എഴുപത്തിയേഴ് ഇരിട്ടി എഴുപത്തിയെട്ട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് എഴുപത്തിയൊൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ കോഡുകൾ നിപ്പ വൈറസ് പനിക്ക് പിറകെ കോഴിക്കോട്ട് വെസ്റ്റ് നൈൽ പനി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിക്കാണ് അപൂർവയിനം പനി പക്ഷികളിൽ നിന്ന് കൊതുക് വഴി പടരുന്ന പനിയാണിത് കേരളത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നന്ദ ലോക്സഭയിൽ ശശി തരൂർ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സമ്മതിച്ചെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്കു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഓണച്ചെലവുകൾക്ക് സർക്കാർ എണ്ണായിരം കോടി രൂപ അധികമായി കണ്ടെത്തണം ക്ഷേമ പെൻഷൻ ബോണസ് വിതരണത്തിന് തന്നെ ഭീമമായ തുക വേണം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം പത്തിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അമ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ആറു ലക്ഷം ക്ഷേമ പെൻഷൻകാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ നൽകണം താരസംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ശേഷം സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി രമ്യ നമ്പീഷൻ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കവെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഖാദി ബോർഡ് സഖാവ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഷട്ടറിനെക്കുറിച്ച് ചിലർ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന ജോർജ് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തതെന്നും ശോഭന കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ഋഷികേഷ് റോയിയെ നിയമിച്ചു ഹേറാം പോലൊരു സിനിമ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കാനാവില്ലെന്ന് നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ കമൽഹാസൻ രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുതയും വിദ്വേഷം ആളിക്കത്തിക്കലും പെരുകുകയാണെന്നും കമൽഹാസൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു മൈസൂരിലേക്കുള്ള ബന്ദിപ്പൂർ രാത്രിയാത്രയ്ക്കുള്ള വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് കർണാടക മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്
ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന് മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണ യാത്രയ്ക്കിടെ ടി വി ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ വിശേഷം അടുത്ത വർഷാരംഭത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കില്ല ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫലം അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ചർച്ചയുണ്ടാകൂവെന്നും റിപ്പോർട്ട് അസാം പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തായ മുസ്ലീങ്ങളല്ലാത്തവർ പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ് വർഗിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി നുഴഞ്ഞുകയറിയ ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ് പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ബി നേതാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഷിയ മോസ്കിൽ ചാവേറുകൾ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ പക്തിയ പ്രവിശ്യയിലെ സിറ്റി ഓഫ് ഗാർഡൻസിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത് അമ്പതിലേറെ പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ എൺപത്തിനാല് റൺസ് വേണം ശേഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യ നൂറ്റിപത്ത് അഞ്ച് എന്ന നിലയിലാണ് പതിമൂന്ന് റൺസ് ലീഡോടെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് ഓവറിൽ നൂറ്റി എൺപത് റൺസിനെ എല്ലാവരും പുറത്തായി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് തകർത്ത ഇഷാന്ത് ശർമ്മയുടെ ബൌളിംഗാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു സെമിയിൽ ജപ്പാന്റെ നൊസോമി ഹൊക്കുഹാരെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെഹ്വാളും സായി പ്രണീതും ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സൂപ്പർ ലീഗിൽ സൂപ്പർ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യൻ താരം സ്മൃതി മന്ദാന അറുപത്തിയൊന്ന് പന്തിൽ നൂറ്റിരണ്ട് റൺസ് എടുത്ത് മന്ദാനയുടെ മികയിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോം ഏഴ് വിക്കറ്റിന് വിജയം നേടി ലങ്ക ഷേറിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളാകുകയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് പാചകം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെയാണ് ചേരുവകളെല്ലാം സമാസമം ചേരണം പാചകം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവാൻ ഡബിൾ ഹോൾസ് മസാല മനസ്സ് നിറയെ കഴിക്കൂ ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ